ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಗುರುದೇವ್ ಬಳುಂಡಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಶಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿಡಿಲ ಸಂತ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡುಗೋಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಿಡಿಲ ಸಂತ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕರ್ನಾಲ್ ಅಲ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು ಅದರಿಂದ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ನೈಂಟಿ ಸೆಂಚುರಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರೋದನ್ನು ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತುಕೋ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀನು ಕಲಿತುಕೋ ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅದು ನಿನ್ನರೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರತರುವ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್ ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಅಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗಬೇಡ ಅದು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ವೇದಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಾಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಅವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ನೆಲ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನತಲ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಐರಿಷ್ ದೇಶದ ಬಂದಂಥ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆಲ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರೇ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಧರ್ಮಗಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹರ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದೇನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯನಿ ಬಿಸೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆಲ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಳಿದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತಲ್ಲ ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಏನಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಆ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ದ್ರವತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಟು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ್ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿನ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನನವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ಆದರೆ ತಾರಿಣಿ ದೇವಿಯವರು ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತರಾದಂಥ ಇವರು ಈ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಬ್ರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ವಿಲಿ 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 ಒದ್ದಾಡುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತನಾದಂತಹ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾತುರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿ ಕಾರಿಸ್ತು ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ ಬಯಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಆ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿರುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಣೆಯೇ 
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಾಂಧಾರಿಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಏನತ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕೆ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೇನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸತ್ಯ ದೇವರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪತ್ತಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅದು ಬಂಗಾರ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಶಾಲ್ವೇಶನ್ ಪಡೆಯುವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು ಆ ನಂತರ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಬ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ತತ್ವ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳಂಥ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಚಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಸುಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು ಆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರ ಅಣ್ಣ ತೀರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆ ದುಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕಿರುವಂಥ ಅಚಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನತ್ತಲ್ಲ ರದ್ದತಿಗಳು ರದ್ದತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ನಂತರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಂತಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಾಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸನವೆನ್ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ
ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡನನ್ನು ತೀರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಗಳಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಡ ಗಂಡಿನಷ್ಟೇ ಅನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬಲರು ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಧವಾ ಮರುವಿವಾಹವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಅದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಆಳಬಹಲ್ಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಲ ಕೂಡ ಅವಳು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಅವಳು ಸಬಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಲಿಯಂ ಸ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವುದು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ ಕಾಜಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಸಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಎಮೋಷನಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ತೆರನಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಶಬ್ದಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಶ್ಚಿಮತ್ಯ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಶಾಸನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ದಗದಗನೇ
ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಈ ತಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ತಿವಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯಶೋಧರ ಅವರು ಇವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂಲಾಶಂಕರ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಹರೆಯದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಕೇವಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅವರ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವಾದಂಥ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಂದಿರ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೇದಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ವೇದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಜರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಒಳಿತಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳ ಮಹತ್ವ ವೇದಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈದಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಾದಂಥ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ಬದುಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಧವಾ ಮರು ವಿವಾಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಭೋಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಂತಾರ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಹಿಂದೂ 
ಹಾಗಾಗಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜರ್ವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಸಾಮವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ when one varya alone he should do self reading yavaga obba aare irthano avanu yavaglu kuda adhyanadalli todagbeku anta when to uh, they should discuss and ask the questions yavaga ibbru jothe kudtaro avaru en madbekappa andra prashne galanna keluvanta manobhava irbeku answered within the themselves avralli avaru uttarisuvanta irbeku anantara when more than to then they should do satsanga and read any chapters of vedas yavaga avaru eradakkinta hechu janaru jothe gurtaru avaga yenu satsanga vanna maadi amelle yavude ondu vedaganu kuda neevu tegedukondu adanu adhyayana maadi anta arya samajada sthapakaranta dayanand saraswati avaru antala kareyana nedidare aatmiya snehitare aatmiya snehitare ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಅವರೆಲ್ಲ ತನ್ನಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಿಡಿಲ ಸಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು ಮಾತೆಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನವಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಂತ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ತಾಯಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ತಂದೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದಂಥ ಮಗನೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರನಾಥರ ದತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಗುರುಗಳ ನಿಧನವಾಗುತ್ತೋ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾನೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿ ಅವನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಾಯ್ಸ್ ಅವೇಕ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟಿಲ್ ಅ ಟಿಲ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗೋರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನೂ ಕೂಡ ಯುವತಿಯು ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಓದಿದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತರೆ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು ಏನಂತ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಆಸ್ತಿಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಂಬುವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಯಾವುದಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದೇ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆನ್ನುವಂಥ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನನ್ನವೂ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಶೋ ಶೋಭೆ ತರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊರತು ಅಶೋಭೆ ತರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾ
ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಶ ಗ್ಲಾನಿರ್ ಭವತಿ ಭಾರತ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನಿಧನ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವೇ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುರು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಿವೇಕಗಳ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಶುವಿನಾಳ ಸರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬಹುದು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಇರುತ್ತ ತಕ್ಷಣ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾರೋ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತವೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ದುದೀನರು ದುರ್ಬಲರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಲಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಅಂತಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಭಗವಂತ ಅದು ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಂಥ ಸೇವೆ ಅದು ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ
ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಇರುವಂಥ ರಾಮಪಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಬಡತನವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಐತೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿರು ತೂಗು ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ ಸಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಲಿಜನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರಿಲಿಜನ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಕರುಣಾ ಕರುಣ ಮನೋಭಾವ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೈತಿಕತೆ ಮೂಡಿಸೋದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೂ ಯಾ ಮಾಯ್ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುದೇವ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರುದೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಹೊರತು ನಾನು ಗುರುದೇವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಹೂ ಆ್ಯಮ್ ಐ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೋಲ್ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಈ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ವೇರ್ ಡು ಐ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಆನಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಟ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ಸ್ ಡು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆದರೆ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದುವೇ ಧರ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಳಿ ಎ
ಯಾರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದೂ ಸತ್ತಂತೆ ಯಾರು ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಸತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಪರಮೋದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಉದ್ಬೋಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಡೀ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಧೈರ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಛಾಯಿವಾಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬರಹ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಕೇಳೇರಿಯೋದು ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೇಕಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮೋದ್ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೂಡ ಕನಸು ಕಾಡು ಲಿವ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸು ನೀನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಲೆಟ್ ದ ಬ್ರೇನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆದುಳು ಆಮೇಲೆ ಮೌಸಕಂಡದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಏನಾಗಬೇಕಂದಿಯೋ ಅದು ಒಂದೇ ನಿನಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾ ಲೋನ್ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನೀನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅಂತರಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಹೋಗು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂಥ ಐರಿಷ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯಾದಂಥ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಐರಿಷ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಂತ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಮಾದರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐರಿಷ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳೇ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆಲ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದ್ರಾ ಸಮೀಪದ ಆಡ್ಯ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐರಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲವಟಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಲ್ ಅಲ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಸ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಶಾಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀವೇನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚಳುವಳಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಲಗಂಗಾದ ತಿಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲೀಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲೀಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಈ ಅಲೀಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಅಲೀಗರ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ ಸಂತನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜನನ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಅಂತಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಲ ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲೀಗರ್ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ
ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಯಾರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿರುವರು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಯಾರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸರ್ ಎಮ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮಸ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇವರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ತಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ತಲೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ನಾವು ಮೆರಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ತಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾಳ ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಗ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರುವಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಆ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಸಮ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಯ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಂಬಲಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪದಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಾವೆರಿನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಆನಂತರ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಮೇಲೆ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತವೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದ ರೋಡ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಒಂದು ನೆಲೆಬೀಡು ದಾರಿದೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ಸಮಾಜವಾದದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಅಮೇರಿಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಂತಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಶಿಖರ ಆದಂಥ ವ್
ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆವಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೆವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯುಷಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇದು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಐ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವರಂತಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನ್ನತಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ದತ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಯಾಗೋ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಆವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಾಗೋ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ತಲ್ಲ ಜರುಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇದಾಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಏನೇನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಪೋಸ್ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಿಗಾರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚರ್ಚಿಸ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ನ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಶಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐರಿಷ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಆತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸೈಯದ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರು ಕೂಡ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿಡಿಲ ಸಂತ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಡೀ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಐಸ್ ಅವೈಕ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೈಚ್ಡ್ ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಏನಂತಲ್ಲ ಶಾಲ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯೇ ಅದು ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಯಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಿಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ವಿಚೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಯ ಕವಿ ಕೈಲಾಸ ವರ್